Φαμ, ο διάσημο και πολυτάλατο οικαστικό, performer, σκηνοθέτη, χορογράφο και συγγραφέα, επιστρέφει στην Αθήνα για να παρουσιάσει στο Μέγρο Μουσική Αθηνών δύο παραστάσει: Τη δύναμη τη θεατρική τρέλα στι 14 και 15 Νοεμβρίου και το έργο Αυτό είναι το θέατρο όπω ελπίζαμε και όπω θα περιμέναμε να είναι στι 18 Νοεμβρίου. Ο εικονοκλάς της Βέλγος καλλιτέχνης μας εξηγεί με ποιο τρόπο συνδέονται αυτές οι δύο παραγωγές. Yeah, in that sense they are connected because one performance, the eight-hour performance, is much more based on, let's say, contemporary avant-garde, the idea of contemporary avant-garde, visual, visual arts, installation and performance. The four hours of play, the power of your madness, is much more based on the, the classical painting. And the classical architecture. So, and there is already, let's say, a research to what is uh, classical acting, what is uh, doing as if. In the eight hour performance, more about performance, about real time and real action. Οι δύο παραστάσει του Γιάννη Φάμπρ, ριζοσπαστικέ ω προ τη σύλληψή του, προέρχονται από τα πρώτα βήματα τη καριέρα του. Τι είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τη δεκαετία του 80 και θεωρούνται πλέον σημεία αναφορά στη σύγχρονη θεατρική πρωτοπορία. Ο Γιάν Φάμπρ θυμάται τις πρώτες αντιδράσεις του κοινού πριν μερικές δεκαετίες. Very negative. I mean, I remember that uh, in the beginning everybody left. I ended up with two people in the public. And then in Belgium, in my country, then we were invited in London, in Paris. There was success. Uh, and then we did a big tour. Τώρα το κοινό είναι πιο έτοιμο να αποδεχτεί κάτι που ξεφεύγει από τις θεατρικές συμβάσεις. And now I feel after 30 years that Still people leave. Still people don't like it sometimes, but more people stay until the end. Ένας καλλιτέχνης μπορεί ακόμη και να σοκάρει το κοινό προκειμένου να περάσει το δικό του μήνυμα. No, I never think about uh, shocking. I never think start with the idea to shock people or to provoke people. I always choose choose the research and the experiments. Uh, I, I never think even about the, the new, uh, because a lot of people often interview me and they say. Jan Faber, you did so many new things there in that field in visual arts, in theater, in, in writing. But I never think about these things. I only make the things what I think are for me important and necessity. Πώς βλέπει ο Jan Faber τον νεότερο εαυτό του μέσα από την αναβίωση αυτών των δύο παραστάσεων; I'm so happy that I did it. It's, I'm learning. I'm learning from my old, old work. It really influenced new. It influenced me for my new project. I like the. The simplicity of the work, the radicalness, the directness. Um, so yes, it influenced me for new work. So I'm I'm really happy that I re redid these reenactments. Um.